Quelqu'un de formidable, c'est normal, il a été soudoyé. Donc, d'abord, les jobs, mais à part ça, il faut aussi que chacun puisse s'exprimer comme il veut, plus ou moins. Et c'est la raison pour laquelle il organise des festins à tous les ministres de cette province. <rire> Pendant six mois, c'est des fortunes colossales qu'il va investir pour, encore une fois, essayer de, de faire naître cette royauté, la royauté de la Roche, de faire naître cette autorité à travers le fait qu'il soudoie les gens et à la fait à travers aussi le fait qu'il essaye de les amadouer. Et c'est pour cette raison que la Megillah nous raconte toute l'histoire de Vashti pour bien nous dire, sachez que Vashti, elle, était une femme issue d'une dynastie royale, chose qui n'était pas le cas de Achashverosh. Et c'est pour cette raison qu'Achashverosh s'est marié avec Vashti, uniquement par intérêt pour pouvoir devenir le roi. Seulement, dès que Vashti commence à dériver un petit peu, qu'elle oublie qu'elle a été mariée pour justement pouvoir permettre à Achashverosh de porter le titre de roi, eh bien là, automatiquement, elle doit être supprimée. Car elle risque de remettre en cause l'autorité de Achashverosh. Et tout celui, peu importe qui il est, qu'il soit la reine, ou qu'il soit un ministre, ou à plus forte raison qu'il soit un sujet des 127 provinces d'Achashverosh, s'il risque de, mettre, de remettre en cause l'autorité d'Achashverosh, eh bien, il doit tout de suite être éliminé. C'est pour cette raison Première réponse à la première question, c'est la réponse à la première question qu'on a posée. Pourquoi la Megillah a-t-elle besoin de nous raconter l'histoire de Vashti A priori, c'est un détail anodin. Eh bien, la réponse est simple. Non, car la, la réponse est simple. Si, Achaj, si la Megillah nous raconte toute l'histoire de Vashti, c'est bien pour nous dire que Achaj s'est emparé du pouvoir de force, car il n'était pas issu d'une lignée royale. Et tout son, tout son titre royal, eh bien, il l'a eu grâce à Vashti. Et donc, à partir du moment où Vashti remet en cause l'autorité royale de Arash parce qu'elle ne veut pas venir au festin auquel Arash l'a gentiment convié, eh bien, elle remet en cause l'autorité du roi et c'est la raison pour laquelle elle est éliminée. Et d'ailleurs, c'est le conseil que donne un des conseillers d'Achashverosh au roi. Il lui dit, c'est pas seulement l'oracle à la Melech Levado, Avta Hamalka Vashti. Ce n'est pas seulement l'autorité la, du roi que Vashti a remis en cause, mais c'est l'autorité de chacun des sujets du royaume qui a été remis en cause, qui a été remise en cause. Et donc, il ne reste qu'une seule solution, c'est d'éliminer Vashti. C'est aussi la raison, entre parenthèses, pour laquelle Achashverosh décide de transplanter la capitale royale de l'endroit où elle était à Shushanabira. C'est pour cette raison que le deuxième passage nous dit « Valihi Bishnat Shalosh Nebolcho » Trois ans après que Achashverosh se soit emparé du pouvoir. En quelque sorte, il est très très fort puisqu'il a réussi en trois ans à conquérir 127 provinces. Mais au bout de ces, de ces trois ans, et après avoir conquéri 127 provinces, et bien maintenant, encore faut-il faire régner l'autorité dans toutes ces provinces. Et c'est pour cette raison, comme on l'a dit d'abord, qu'il a fait des festins dans toutes ces provinces, mais également pour cette raison qu'il va essayer d'établir une constitution, car il n'y a pas de constitution. Il, dé, il est né de nulle part sur Arashverosh. Donc il faut bien créer une constitution. Et c'est pour cela que tout au long de la Médina, on voit que Arashverosh prend soin de noter chaque détail de, de tout ce qui s'est passé avec lui pour que, en quelque sorte, Arashverosh entre dans l'histoire euh, de son peuple. Un petit peu comme Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Il y a toute une histoire des rois de France. Et bien c'est le même principe avec Arashverosh. Et c'est pour cette raison que la Megillah nous fait pas de l'épisode avec Vashi. On a posé une deuxième question. On a dit pourquoi 
Achashverosh a-t-il besoin de faire des festins pendant autant de jours Eh bien, c'est la même réponse, en quelque sorte, pour amadouer, comme on a dit tout à l'heure, les, les sujets, ces sujets euh, éparpillés à travers toutes ces provinces, afin qu'ils acceptent l'autorité du nouveau roi Achashverosh. Et pour terminer avec la troisième question, eh bien la troisième question qu'on a abordée était très simple. Une question a priori qui se pose, qui est tout à fait logique. Pourquoi Esther ne dévoile pas d'où elle vient exactement De quoi a-t-elle peur Elle a peur qu'on apprenne qu'elle est juive, mais peu importe, puisque de toute façon, elle a trouvé grâce aux yeux de Achash Verosh. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Donc, pourquoi cacher son identité Alors, vous allez me dire, c'est vrai, on est tous un petit peu, on ne peut pas se permettre de juger Esther, car à un moment ou à un autre, chaque juif, parfois, quand il s'est senti un petit peu euh, pour pouvoir aboutir à un poste de travail, ça peut arriver qu'un juif cache un petit peu son identité. Chose qui est très grave, car, car quand on cache son identité, eh bien ça veut dire qu'on essaie quelque part de se mêler au pays, de se mêler à la population. Et à travers cela, eh bien c'est un petit peu oublié d'où nous venons. Nous, nous ne venons pas ni de France, ni du Maroc, ni de New York, ni de la Russie. Nous venons d'Eret Israël. Le fait qu'on ait été éparpillé dans les quatre coins du monde, c'est un accident. C'est provisoire. C'est juste le temps que tout le peuple vient de se réunir enfin sur sa terre et qu'ils vivent la vie du peuple juif car la définition d'un peuple n'est autre que un groupe de personnes qui résident le même territoire, qui parlent la même langue, qui sont indépendants exactement comme à l'époque du Betamintash donc Rabotai n'oubliez pas, ne jamais cacher son identité mais la réponse à notre question, eh bien, ce n'est pas celle-là. Qu'est-ce qui, quelle était le l'appréhension d'Esther à cause de laquelle Esther a dû cacher sa véritable identité Eh bien, la réponse est simple. Esther, elle, à la différence de la Khashverosh, était issue d'une lignée royale. Elle était issue d'une dynastie royale, car Esther, comme nous dit le Passouf dans la Megillah, eh bien qui était la cousine de Mordechai, mais tous les deux étaient descendants du roi Shaoul, qui était lui-même de la tribu de Binyamin. Mais le roi Shaoul, lui, eh bien c'était un roi, c'était quelqu'un dont le sang qui coulait dans ses veines était un sang bleu, il était issu d'une dynastie royale. Et étant donné que tout le complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, d'infériorité, le complexe d'infériorité de Achashverosh découlait du fait qu'il n'était pas issu d'une lignée royale, et c'est pour cette raison qu'il a éliminé Vashti, et bien Esther, elle, qui savait cet indice, cet élément essentiel dans toute cette histoire, et bien a préféré garder le silence pour ne pas mettre en pour ne pas mettre en péril l'avenir du peuple juif. Elle a préféré garder le silence, elle s'est sacrifiée en quelque sorte, car en allant avec Achashverosh, eh bien elle savait que même si la première fois elle l'a fait de mauvais cœur et que quelque part elle a, elle, elle a été forcée à aller avec Achashverosh, eh bien les autres fois eh bien elle l'a fait de son propre gré et quelque part quelqu'un, une femme mariée d'après le judaïsme, d'après la Torah qui va avec quelqu'un d'autre de son propre gré et eh bien elle ne peut plus revenir avec son mari surtout si la chose a été répandue tant que ce n'est pas répandu on peut encore trouver une solution même si une femme a trompé son mari on peut toujours trouver une solution si ça a été fait si ça a été fait de façon secrète mais dans notre cas dans le cas de la Megillah et eh bien tout le monde savait que Esther était la reine du roi, était la femme du roi. Et donc, quelque part, elle a été prête à sacrifier sa vie. Tout ça 
pour sauver le peuple juif.